はいどうも、スローズとあったやつです。だけ、都市探求会パート2やっていきます。はいで、1日目やった廃翼調査を、まあ、整理しようとところで終わって、そこからも早速、続きやっていきます。僕はそのまま眠りについた。次の日。あの、なんで今の点々点点は。物質へとやってくる。廃屋調査に参加してなかった君島さんも来ておりミーティングに参加することになった、えー、さてと昨日の調査について話し合おうかミートはユリを見たんですってあはいまあユリエか幻覚じゃないの多分<笑>ユリエのふりをした人間だと俺は思ってるでも私たち三人とも見たんですよ三人とも幻覚はないでしょいや現実のものなんだってきっとでもユリエはいるわよああめぐみは霊感だった本当にめぐみちゃん霊感あんのえー、と恵みのその体質も何か科学的な根拠があると思うんだけどね霊感の科学的根拠か考えるとすれば何だろうか幻覚を見やすい体質とかかなとにかく昨日の件についてのミーティングを始めよう、えー、そこに滝宮さんがミーティング開始を宣言するじゃあ九条今回の件を説明してくれあはい、えー、滝宮さんが僕を名指して説明を要求したこういうのに慣れてないからすごく緊張する代表して発表するのは僕たちだったらこれからの人数が限界だ。えー、っと、まず、えー、っと、何、何度かから、噛みながらも何とか説明することができた。うむご苦労。本当のその話、間違いありません。何とも見てるんですよ。恐怖人から来る錯覚とも思えばね、三人同時に観測したんじゃ。僕もその可能性は一度交雑した。なんかどうも腑に落ちなかったのだ。じゃあ逆にさ、全員人間だったと、だったとかはどう、いやもう、俺さっきから言ってるだろ。人気になったって。いや、多分幽霊じゃないと思うんだけどね。だから、最後に言った幽霊もさ、幽霊のふりをした人間じゃないのかな。そう、違ったってことは何か事件の感じがするんだけど。事件、事件か。ここで竹内さんが、あ、ごにってあって考える仕草をする。俺とめぐみは実際に現場を見てないから思う。思案するにあたっては材料不足なんだよな。えー、苦情する相手は何か気がついたことはなかったかいろいろありましたけどね、気づいたことって言われても何もないっていうか、私も雰囲気に飲み込まれて何も。そこで僕は昨日寝る前に考えたことを発言しようと思って。おこれはいいフラグか実はその、昨日寝る前にちょっと出来事を整理したんですよ。おなんだなんていうかその色おかしな点があるんですよね。まずあの廃屋の中にいた人たちの違和感です。えー、1階で会った男女と3階の警備員さんのことなんですけど、よく考えると不自然すぎるんですよね。何がだっておかしいじゃん。僕たちがあそこに着いた時には車なんて一台も止まってなかったんです。確かおかしいよね。でもあの男女は上から降りてきた。それも一つしかない階段を。つまりさ、警備員さんも含めてあの2人は少なくとも僕たちより先に来てたはずなんだよ。よねうん。えー、その疑問に気づいたリュウスケと相川さんがハッとした顔をする。でも車ならあったじゃない。あれで来たんでしょ。よく思い出してよ。あの車はそれなかったよね。最初なかったけど、最後あったよね。今そうだったよな。なら、レイチー、お前の結論っていうのはあの三人も言う。<笑>違う違う違う。<笑>絶対人間だって、あれは。僕が答えたらみんなが黙り込む。な、バカな。口出して言いしているが、リュウスケもその不自然さには納得しているようだ。だからね、そう考えたらまたおかしなことが浮かび上がるんだよ。何、これ以上におかしなことがあるのうん。よく思い出してよ。来た時にはなくて、帰る時にあったものだよ。数秒全員が考える。車、か。そう、車だよ。全員が有利だと考えたらさ、あの車は誰のものなんだってことにならない。そうだよね。ヤンキーですかヤンキーがどっかわかんねえよ。でもさ、逃げる時にはその人たちとは合わなかったよね。えー、外にいたなら遭遇するのあるらしい。単に車から離れて別の場所にいたっていう可能性もあるんだけどさ、わざわざあの場、あそこに車を止めて、廃屋以外の場所に行ったとも思えないんだよね。確かにそうだよね。フェンスに囲まれたらし、廃屋以外行くところがないかも。ってことは、で逃げる最中にどっかに行ったってことその車の所有者が。つまり、レイジが一体なら車は一体誰のものだったってことか。うん、そうなんだよな。多分男女と警備員以外の人がいるんだよな、多分。見間違いなきないし、何より滝峰さんと間宮さんだってあの車を見てるんだから。なるほど。えー、そこで今まで黙ってて話を聞いてた滝峰さんが口を開いた
、えー、九条よそよくそこまで考えたな。えー、上的だ。おかげでこの一,一件の真相がほぼ分かって、え真相マジでえー、もう分かったのえー、まずこの件についてだが、幽霊はいたと仮定して話をする。だから幽霊はいないんだって。何回言えば分かるんだえー、九条の言う通り、その男女と君は幽霊であった可能性がき、<笑>マジでだし、車の件により、少なくとも俺たち以外に誰か人間がいたのは間違いないだろう。じゃあ、そいつはどこに行ったのかについてなんだが、おそらく三、最後に三人が見た白い服の女だろう。えでもさ、あれか人間。<笑>そんなバカだ。それはひねくりもその女が一番幽霊やすらしかっただけの、なんかしっくりこねえな。何よりそう考えればそういった説明はつくんだ。お前たちが日会で車の音と声を聞く。えー、その声はおそらくあの、その女のものは誰かと会話するんだろう。そ誰なんだろうだとしたら。そのお前たちが3回会った時にその女は日会をしてくれる。うん。あそこはまあ流れ的なのかな。そして日会を降りたお前たちと遭遇した。どうだなんか実はあってさ、十分ありえる。しかし。じゃあ血は何なんですかこれだ、連れてった説明がされていない。いや、あえてフルネームしていった感じだろうか。そればかりは確定できない。ただ、一応説明をつく仮説はある。ちょっとまあ、まさか。えー、そこで君島さんが驚いた発言をする。竹宮さんが話すまで気づい、何現実的なお前なら真っ先に気づくと思ってね。本当に殺人が起きたな、あそこで。えー、外の声はどんなものか知らないが、変わってたという。なら、二人以上はいたはずだ。うん。はい、三人が見たのは女一人よ。さらにそこから違っとすれば、刺しちゃったってこと。殺されたさあな、一回説明はつくんじゃないか。確かにそれなら説明はつくけど。めぐみ、幽霊は待てなくいたんだよな。うん、いたはずだよ。幽霊と年金がいた。そして銀賞について筋の通る説明は俺には詳しく。<笑>幽霊はいないんだってなんか今わかるんだよ。これで幽霊いたらちょっと作者さんの趣向変わったって俺思うよ、本当に。だって多分今まで裏玉さんの作品で幽霊要素はあんまなかったと思うんだよね。だったらまずいんじゃないの九条くんたちその女の人に顔を見られちゃってるんだよ。ちょっとちょっと別の意味で怖くなってきたっす。判定はできないが一応警察には知らせておこう。もし事件のあたしがあまり首を突っ込んできてないかもしれない。確かにそうだった。本来なら血を発見した段階で警察に知らせるということを思いつくできたって。僕たちは雰囲気に飲み込まれてしまい、すべてが超常現象だと片付けるところだった。今から相手にしてもらえるのか、えー、その後、滝峰さんが警察に連絡した、えー。事情を説明すると、一応調べには行ってくれるとのことだった。えそしてそれから間もなく、あの廃屋から人間の死体が発見される上、マジで。ってことは、この考察はほぼ合ってるってことが、だから、俺たちが有利だと思ってた女性は人間で、で、まあ、外でなんか言い争いして刺して、で、死体を片付けるって、片付けてる最中に、えっ、ー、と、主人公たちにぶつかったと。えー、警察による調査が開始されたが、手がかりのない今は、解決に導くことは時間がかかることだろうと語った。えー、僕たちの僕たちで今、しばらくは警察からの事情聴取に時間を取られることになってしまった。そして数日後。廃屋の一件で事情聴取は一段落がつき、僕たちが警察に呼ばれることはほとんどなくなった。竹峰さんと君島さんは、この件に関して学校からいくつか注意を受けたらしい。<笑>本当に廃文になるかもな。<笑>言ってますけど、こんな大,大事になるとはな。レスキはぽっつりという、えー、活動最初からクライマックスな感じだったよね。<笑>僕の人生の中でかなり好意識だったということは言いまでもない。今までの学校、学生時代のストレートの比較しても今回の一件の確からの方が勝るだろう。でも貴重なタイミングはできたからよかったな。怖かったけど新鮮な体験だったしね。まあ、やめきれないな。犯人はまだ捕まってないんだからさ、目立ちに狙われるかもしれないので。そう、死体は見つかったが犯人についての手がかりはないに等しかった。僕たちはあの車のナンバーも見てなかったし、暗かったため、正確な色や車種もわからなかった。えー、雰囲気のせいでいろいろ見落としたな。もしあれが心霊スポット調査などでなければ、もっと冷静な判断ができたかもしれない。そういえばさ、個人的に気になったことがあるとったんだけど、なんだあんなユリたちは何でできたんだろうね。あー、っていうか、本当にあのカップルと経緯がユリ、そう。<笑>だけど
、多分実在の人間だって。人間だよ、あれは多分。でも結局人間だとしても何だったんだろうな、あの3人は。なんか接点がありそうなんだよ、ね。レイチ君の意見からすると、レイとしか考えられないしさ。アップルは気をつけるように施して、警備員さんの方が早く帰るように施して、なんか、まるで私たちの身を安定たように感じたっていうか、そうだったかもしれないわね。そこでマミヤさんが話に加わる。あそこの例には人に害を与えるような気配は感じられなかったわ。だからもしかすると、あんたたちを危険から遠ざけようとしていたのかもね。マジで幽霊いんのこれ本当に。<笑>だんだん幽霊が言ってて死んでしまいそう<笑>なんだかそう考えたら一番怖いのは人間って感じがしますね<笑>そうね私には幽霊も人間の方が怖いと思うわ人は悪意を隠すことができるからねなるほどと思ったどれほど信頼していようとどれほど真実になろうと女性の本質はわからない<笑>人間不信になるなお前ら<笑>でもそんな人はごく少数だけどねあまりそういうこと考えすると疑心暗鬼になっちゃうからにっこりと笑うあと間宮さんやここの部室にいる人たちは悪意は、えー、みじんも感じられないみんないい人たちだそうそう早くのところで拾った猫ちゃんそれを猫ちゃん来たのか顎めっちゃ触りたいすごくおとなしい子なのよ今日もずっとここでおとなしくしてくれたしねいやかわいいかわいい猫を見て相川さんのテンションが急上昇した風呂も僕もはさぎたいこれとか大丈夫なんですか、うん、大丈夫よ。おむつしてるから。<笑>名前何したんですかキューちゃんよ。俺で遊ぶのが好きみたいだからね。キューちゃんですかキューちゃん。あ、キュウリが好きな名前にも聞こえた。キャーン。<笑>なんて泣き声。キューちゃん。かわいいよ。キューちゃん。<笑>異性がおかくしない相川さんを尻目に、リュウスキや、ややから見せておくっていう。あと、ここで今日は竹目さん来ないですかいつもここにいるはずなんだけどどこ行っちゃったのかなえー、親は授業のレポート書いてから来るって言ってたし時期に来ると思うわそうすかどこ行ってますかねまず帰ってくると思うわ少し待ってますよちょっと滝姉さんを探してくるかえー、でも俺猫を触りたいおおめっちゃボタンレタスをこの幕お二2階に行くかもしかして研究室かなんか言ったよね、教授が。いつか来てくれた。本当にいたし。駆除かどうしたあ、ちょっと滝姉さんからに行きまして。だからすぐにおじゃすの先に虫に戻ってくれ。日野先生。日野先生もなんかいい<笑>なんか後々活躍するのかな。えー、虫の音すでに君島さんがいた。それでその数分後、滝姉さん虫にやってきた。さて、えっと。何やら表情がありそうだ。何かいいネタを仕入れてきたのだろうか。以前のことはあるだけに少し不安が隠しきれなかった。その顔はまた何か<笑>。てか<笑>、キューちゃんテーブルの上に<笑>、おるし。あ、すがいだな、よくわかってる<笑>。ちょっとキューちゃんの方に目が行ってしまう<笑>。えー、僕ももう滝見さんのことはいろいろわかってきてしまった気がする。で、どんなネタを教えてきたんですかうむ。今日はちょっと、学内でとある技を見るにしたな。七不思議<笑>どうも最近ストーカーが頻発してるらしいんだ。それは,<笑>それは警察の仕事だろう<笑>俺たちがやることじゃないだろう、絶対に。ストーカー何よそれ。そういう警察じゃないの。それが普通のス,タストーカーとは変わっていたらどうも体制が無差別らしい。やっぱそれっすか。そうはしてるのか、まあこの,このところ噂になってるからな。ここで僕も思い出した。確か授業の時に後ろの席でそんな話をしていたような気がする。え俺の試合にもつけられたってやついましたよ。別に害はなかったそうですけどね。そうなんだ、今のところつけられるだけで実がない。<笑>なんだろ、そいつは。家までついてくるでもなく少しついてくるだけらしい。俺はさっきまでその情報は、あ、ちょっと飛ばっちゃった。でもつけられてる感覚あるならわかるんじゃないか、特徴とか。何の目的があるかも、どういう人間狙ってるかも不明。どうだ気になるだろう。そう、なんなら現実的でしょう。え、俺が分かっただけで6人、六人は同様、多いな。いや、もう一つなんでつけられて分かるの少しつけてるくらいなら、単にめっちゃ消しちゃって考えるの普通じゃん。うん
。味方が悪かったな。えー、つけられていることに気づいたやつが6人いるということなんだ。てか実際にはもっといるはずだ。でその気づいた6人は人気のない道を通ったため偶然気づいたと言えるわけさ。目撃情報は一致してるの暗くてわからないでほぼ統一だった。えー、とただつけられてっただけだから。気のせいで済ますには微妙に多いわ。だったら何か目的があるのかしら。さあな。だからそれを調査するつもりなんだ。情報集めて実際にストーカーされてみよう。またさって危ないこと。いいじゃないか。これこそがこのスタッフの趣旨なんだから。検証する場所や時間なんかはわからないからな。その辺をもう少し歩き、決まるわ。とりあえず情報集めか。人見知りだけどどうしてがいろんな人に勝ちかけて情報集めたねとりあえず手により頑張ろうお今度はそういうパートか一日目あれキュウちゃん話しかけられない嫌われたかおおおあっキュウちゃんどうさっき滝峰君も言ってたらどうやら学生たちの間では結構知られてるみたいなもし見に行っただけだからどうやらこの学校の近くの道そういう目にあってやつもいい学校の近くか多分もうそろそろ学校側からも注意をかけると思うと警察の方も近くを見回ってくるんじゃないかなどうやらこの事件はこの学校の近辺で頻発してるらしいうわさあ,あさっき授業で後ろの席の方がヒントになったおまだ教室にいるんじゃないかなまあ君は変わらない方がいいよ<笑>お前こいつが犯人だじゃねそんな落としかけてるってことはさっき教室の女の子って言ったけどどこにあこの子もしかしてえあこの子っぽいなえ何噂のことでも私も追いかけられたよあなんか夜の8時ぐらいだったかなえー、最寄り駅に行くまでの道に住宅街あるじゃない私はそこへ被害にあったわ意外って驚くないけどねでもつけられているのは明らかだったわ暗かったから男の中は分からなかったけど振り返ってじっと止まっているのよ怖いわよどうやら駅までの近く道の近くの住宅用限からしい時間帯より結構有力な情報かもしれないだ多分その住宅街に今度行くんだろうじゃあ物質に戻って行ってデートセーブして今日は楽しいえー、その後しばらくして調査に行ってきた、えー、龍介と相川さんも戻ってきた。どうだ、ないか分かったか。えっとですね、僕はさっきから先生から聞いた話、話、えー、情報を話すことにした。えー、どうも学校の近くで被害に遭った人が多くて、で、警察の人が見舞ってくれるそうです。そうか、他にはどうだ。あ、もうちょっと緩くな情報があります。そうそう、女子高生徒から聞いた話。これが一番有力だよね。夜の8時住宅街やはりその住宅街か俺もさっき聞き込みをしたんだがその道で被害に遭った人が多かったんだ情報まとまったみたいだねあ今の段階ではこんなところだろう明日もう一度情報を集めて夜に検証してみようまた検証するの大丈夫かなわからないが警察が動くまでだから大丈夫だろうえー明日何もわからなければ潔く諦めるよそうで大丈夫よねじゃあ今日はこれで解散にしよう明日また集まってくれそんなわけで解散となったとりあえず今日はここで終了かで家に着いて次の日2日目かさてえっと滝峰さんが何から何やら考え込んでいるどうしたんですかああどうやら昨日の夜また出たかまたあ,あ、これまで同様一定距離を追跡されたとそうだ。で、人を、なんだ新しい情報。え、振り返るとこちら見つめてくる、だそうだ。うん。いや、そりゃ、昨日聞いたな、俺も。じゃあ、整備してくれ分かったんじゃないのああ、かなり有感情報入ったよ。黒い服を着た女だったそうだ。黒い服の女か。あの、俳優くんの時は白い服の女だったけど、今度は黒い服ね。夜の検査の時にはっきりさせよう。実際に追跡されれば何かわかる可能性が高いからな。で夜までは自由時間としたい。休まれて人に時間を潰しておいてくれ。えー、夜の7時くらいになったら近くにある公園に集合だ。予定は大丈夫か予定はなかったんでもちろん参加することにした。他のみんなは今日の夜に予定はないそうだ。じゃあ一旦解散だ
。明確に家に戻らないここで時間を潰さないで自由に使ってくれ。また情報あったのに、ほうがいいだろうね。現情報収集2日目。最近こんなよく見るわね<笑>これといつもここにいる気がするからな<笑>こいつかえー、僕とふがにている人うんなんだよあの昨日の例のストーカーに付き合ってたのはあなたですかうんあ俺だけどもう一度話聞いていいですか別にいいぜえっとな確か夜にそこにある住宅が歩いていたんだよそしたら後ろから足音が聞こえたからさえー、何気なく振り見たんだよそしたら黒い服の女が立ってんだちょっとビビって少し止まったんだよいや俺の顔見ないそいつ引き返していったんだよよくわかんないけど甘すぎなやつだったよ。下手すれば武器なんか持ってたるかもしれないぜ。お前、都市探検家のやつだろ検証するんなら気をつけたほうがいいんじゃないのいいことですか目的がわかんないから逆に怖いじゃん。興味本位で関わると危険なんじゃないかなって言ってんだよ。実際、体験すると結構ビビるぜ。確かにあの廃屋の時がそうだった。普通のことで僕たちは逃げるしか言えなかった。何か用心しておいた方がいいかもしれない。ご主人だけに持っていこうか。防犯グッズ。<笑>防犯グッズ置いてんのコンビニに。防犯ブザーぐらいしか置いてない気がするんだけど、あの、あのあの小学生がつけてるさ、ビビビビって音鳴るやつ<笑>いやおおいえ、マジで置いてるえー、なんかあんのかな調べるか。歌詞じゃねえんだよな。おあ,あ、そうそう、防犯アラーム。えー、並べた商品の中に小型の防犯アラームがあったスイッチを押せば大きな音が鳴る機械だ一応買っておこうかなうんこれは買っておいた方がいいねあとはまあいいかなおっ630さすがにこのまま出たらまずかったいやちょっと待って防犯ブチャで大丈夫かなって<笑>おいナイツの他に買っておけみたいなクラグは他になんか買っておいた方がいいものあんのないよな多分まあとりあえず防犯ブザーだけでいいかたちまちサバイバルショップとかあるわけじゃないよねとりあえず学校戻るかあれあの二人がいない一応そういうグッズを売ってる人間でそういう小型がいるんだが、親切鬼没のやつだからな。それっぽい人間ですから俺を教えてくれ紹介してあるよ。また人探し。今回人探しパートが多いね。あ,あ、サイルイスプレイ。もちろん人からもらったら、クジョップにあげろ。とりあえず武器を手に入れた。あ、そういえば下側行ってなかったな。ここにいそうだな。おこいつじゃね防犯グッズ売ってるの。いや、こいつ絶対つ怪しいだろ。なんだろう、変に睨まれてる。客車。あ、こいつだ、絶対に。絶対にこいつってか、この下行けるんだ。うわ、すげえ、こんな広い公園だから一人しかいねえ。こいつだろ、絶対。うんサングラスをかけた男を見かけたのか。はい、知ってるんですかあ、たまにこの辺に出没して物を売ってるんだ。なんで商売やってるから限られた時間しかいないと思うぞ。あとは俺が電話で駆除を紹介しておくから、買いたいと来なかったら早めに行っておけよ。じゃあとりあえず行ってみようか、もう一回負けたお前が滝峰が言ったよ、九条か。はい、そうですけど。ふむ、なるほどな。で、何か欲しいんだ防犯グッズが欲しいんですよ。何かありますかああ、ならスタンガンでいいか。枝間さん、あ、3000円ぐらいなんだ。これで高いのかな安いのかな<笑>微妙な値段とか高いのか安いのかわからないの。<笑>まあいいか。これだけ何か使えるかもしれないし。じゃあ買います。どうもありがとうよ。スタンガンを入手した。
またこの男にも世話になりそうだな部長準備は整いました早速行きましょうあれ<笑>えあれ待ってなんかまだ<笑>なんかフラグが成立してないんだけどえ他に何がいるえもう準備終わったんじゃないのなんか自宅に戻れたんだけど<笑>じゃあ,あとはベッドに寝たらいいのかこれでよしじゃあこれで夜中に探索が始まるわけかその夜さてそろそろ例の場所に行こうかな早く集合場所はここになったよねよし行くぜあコンビニが暗いんだけど24って書いてあるのに暗いお、みんな集まってる。お、来たか、早速だが準備はいいか。あ、その前にセーブをさせてください。はい。よし、じゃあ検証を開始しよう。それで検証という具体的にはどうするんですかえー、とりあえず一人ずつあの住宅街歩いてみるんだ。なんか肝、また肝試しだ確かに。でも大丈夫なの変質者が出るところを一人歩くって結構聞けないの。いや、じゃあ先に俺が行って、えー、隠れてみんなを見張っておくから。それでもし例のストーカーが出没したらしばらく動向を見守るんだ。えー、どういう行動をするのか見てたら色々わかるかもしれないからな。もし出没しなかったらまた日を改めよう。そんな感じで行こうと思うんだが異論はないかうん。よし、じゃあ俺は先に行ってくる。携帯で連絡するから、それからは一つずつ来るんだ。もし例のストーカーが出たらすぐに連絡する。えー、その場合は残っているメンバーで後ろから様子を伺ってくれ。それと俺が向こうに行ってる間に行く順番を決めておくようにな。まずは滝峰さんが例の住宅街に向かった。えー、その後5分ぐらい経ったから連絡はまだない。さてどうしようか。えー、自分はこれ何番でもいいぜ。うん。あら、人からメールが来たお。次の人、警戒だって誰が行くじゃあ私が行くわ。ツイッターに連絡するわね。えー、君島さんが向かった。次は誰あ、次は須藤か。俺もくて最後か。<笑>んそこ、そこで間宮さんの携帯かな。あ、ジン君からだ。次来て行って。おい、これ最後。絶対俺が最後じゃん、これ流れ的に。えー、マミヤさんは霊感があるとのことだから、もしかすると第六感的な感覚が普通であるかもしれない。気をつけた方がいいかな。これ話しながらけど、このサークルはどう楽しいはい、楽しいですよ。なんか最近人見知りも直りつつありまして。うそか、九条くん、人見知りだったもんね。えー、このサークルのみんなに感化されているのかもしれませんね。そうね、ジン君はもちろん、相川さんも、須藤君も結構積極的な性格だもんね。流されやすいけど、逆に言えば、順応しやすいってことなのかもしれない。今までは単なる欠点でしかなかったと思ったけど、意外といい面もあるってことなのかな。あ、ジン君から連絡来たら、次の人来てくれって言ったら、どうせ先に行くどうしようか、それは僕だって最後に残らないだけど、それはマミヤさんと同じはずだよね。えー、僕だって男なんだから、ちょっとは強くならなきゃ。マミヤさんに先に行かせてあげよう。先に出てください。僕が残ります。大丈夫か<笑>で、結局俺が最後になると<笑>。うん、ちょっと怖いな。誰もね、夜の公演っていうのもあの俳優行動ではないが、不安はあるものもある。連絡まだかな。リノス動画が出たという連絡はないんだ。今のところみんな何事もなく向こうについているんだろう。えー、この流れだったら今日は収穫ないのかもしれないな。どうぞ、こで、僕の携帯に着信が入った。滝峰さんからだ。間宮さんが向こうについたらしい。それじゃあ僕、そろそろ僕も行こうか。じゃあ俺の番か行くぜで住宅街ってどっち行けなんかそこからだなよくよく考えたらえ自宅方面で合ってんの家じゃないえこのしだってこの下行ける場所あったっけ他にこっちかあこっちっぽいな
こか。無差別ストーカー調査。えー、噂の住宅街にやってきた人の気配も皆無だ。住宅街とは言うもののこの辺で人が住んでいるよりは数軒しかない空き家が多いのだそのためここは人通りが少ないだから僕はあんまり通らないんだよねめちゃくちゃ危ないところじゃんなんかちょっと歩くスピードが遅くなってんだがこういうところが怪しいな何もないかうんちょっと何かの気配がした足音みたいなのが聞こえた気がした。が何もない。ゴミ箱。うおぉ。まあ、ただ、また人の気配がした。気配というより足音が聞こえた気がしたのだ。みんなも同じ感じがしたかったのかもしかして。やばいか、早く通り切ろう。いないよな。後ろを振り返ってまず飛び上がりそうになった。黒い服を着た女はこちらを見つめている。そして、おおい、早く、えーと。いや、これスタンガンで勝てるかいいまずないか何か手がつけるのそうだ、ここに来る前に道具を実装したんだ。それを使って距離に気をつけながら撃退しよう。何を使おうはいです。スタンガンでもこれ反撃されそうだからな。はい、催涙スプレーだね、最初は。無我夢中じゃなくて最悪プレートでするあっ避けられたかえっうわマジかイミングしろてかお前もっとエイミングよくしろよ<笑>もう容量が悪いなこの主人公ああ、ダメだ。行き過ぎてもダメなんだ。じゃあ、ゴミ箱あ、ゴミ袋が溜まってたところで振り返った方がいいのか。そう。また、ここは早い。で、この辺で振り返る。といる。でも防波ラムじゃすぐ見つかるよ<笑>やってる暇ないよなえスタンガンこれ距離間に合うかじゃ近いちょっとスタンガン使おう今度あっ<笑>あ今今がスタンガンのチャンスだぞこれだこの僕は女に向かってスタンガンを突きつけたおよしひるませたいや女は電気やってそのまま薄くまったあこれが正解なのねなんとか期待できた早くけど早くみんなに知らせないと何やってんだよ見てるんじゃなかったのかな大丈夫か九条。およしよし来た来た。竹峰さん。え、竹峰さんの後ろには他のみんなもいた。どうやらかなり危なかったようだな。<笑>もう俺二回殺されたからね。<笑>この間。えー、この状況を見て竹峰さんは何が、何があったか大体早くしたようだ。<笑>女はまだスタンガンには滑りが残っているようで、その場を動けないままでいるし。捕まえろ早く。まあ完全に出してたらもう出ないものかと思ったからな。いいなんとか期待できましたから。言いながら女を見る。うん僕が見たとき、女は落としてないを拾っていた。ジック危ないあ僕が声を忘れるのも早く間宮さん声を上げる。し、死ねえやばい、部長えうぐえ、部長強一瞬何が起こったのかわからなかった。女が離れたところで、先ほどと同じようにうずくまって姿を見て、竹宮さんが素手で聞いて、聞いたんだということが分かった。容赦ないっすねって、部長強。僕と龍介と相川さんは竹宮さんが無事だったが安心感よりも、竹宮さん身のこなしの辛さに対する驚きの方が勝っていた。<笑>逆に間宮さんと君ちゃんはそんなにこともなくたら、安直しているだけだった。強。ほんとそれ。君は昔やんちだったから、ああ見えて腕筋が強いのよ。あや、警察に連絡してくれ。どうぞ、早く警察に呼ばないと。さてと、君にさん、女の方に向き返る
、えー、女は竹見さんに突き飛ばされたことで長い前髪で隠していた顔があらわになった。警察が来る前に教えてもらいたいことがある。お顔ぐらがちゃんと用意されてる。<笑>何を今、金したように返事する。今までこの辺で人を追ったのはお前か。そうよ、だって何今まで追っかけるだけだったのになぜ今回追そうとしたんだそんな答えない。答えたくないか。まあちょっと思い当たるつつやね。やっぱ。一番関係ありそうなことって言ったら、あの、廃屋の幽霊だよね。こいつが正体なんかないのお前、ここから少し離れた山奥に廃屋があるのを知ってるか泣き峰さんが言うと、一瞬女はハッとした顔する。それで僕にも役がかった。あの廃屋だ。あの廃屋で見た女はまだ捕まっていないはず。やっぱこいつだよな。<笑>ってなると。あの女が顔を見られたから僕を殺そうと考えることだってあり得る。そうだよね。筋は通ってる。それが、お前なんじゃないのか。何やってるかわからないわ。いや、怪しい。<笑>どうせ決戦に行けば明らかになるさ。被害者と何か関係があるんだろう。え、それくらいわからないはずないだろう。う<笑>もう、これはもう、バレたのも<笑>、しょうがないでしょう。なぜ九条がこの辺にいるとわかった見かけたのよ、ここで。偶然か偶然、もういいでしょう。そっか。え、じゃあこれで事件は一件落着でいいのかな現場に警察がやってきて僕たちは事情を説明した。えー、連行される際女は抵抗する様子はなかった。ただ一度だけ振り返り、恨めしそうな顔で僕たちを睨みつけていた。あんな風に人に悪意を見切られるのは初めてだ。今回は本当に危険だった。何の対策もしないまま手ぶらで現場にいてただとしたら考えると怖い。その時僕はほんのつかだけ呆然とした不安を覚えていたが。で、どうなったの結局。例のストーカー事件から数日後、警察から今回の件について事情聴取を受けた。まさかこうも短期間に連続して警察に関わることになるとは思わなかっただろうね。えー、滝峰さんは警察から学校関係者、えー、マスコミ関係者などにも聞かれ、かなりの疲労の色が見える。ちょっといいちょっとここで三島さんが滝目さんに話しかけたああどうしたえー、こういうのも少し元気がないいつも滝目さんらしくないなあんた今回と前の事件のことどう思う絶対接点はあるよねえー、気になることは一つだけあるんだがよってなって反省すべき点はないかってことよ反省すべき点よく考えなさい今回の事件の発端そもそも何部長が言い出したことですよね<笑>もう怒るわそりゃわからないのね。あんたはほんと自分のことと事件のことしか頭にないんだから。すまん、どういうこと<笑>そう、だからあんたが入部試験になって言って、あの早くに行かなければ私たちが巻き込まれることはなかったってことよ。特に九条くんなんてあんたのせいで命の危険に触れたんだぞ。そうだ。<笑>俺、部長俺2回死んだんだけど、どうしてくれるんですかこの後始末。どう責任取ってくれるんですかもしそうじゃなかったの場合のこと、あんたほんとに全く考えなかったの。あ、あ、じゃねえよ。わかるよ、大学生だろう。そうだったな、九条すまん。いや、いいですよ、無事だったんですから。まあ、わかればいいね。同じようなことを気出すては学校からも言われてるはずだし。だからこうこう、これから今までのような検証は禁止にしましょう。ここで話し合う分にはいいけど、行動に移すのは危険ね。そ、そんな。ごめん、でもわかって。相変わらず仕方ねえよ。私たち、学校や警察からも目つけられちまったんだしな。実際そうだった。今回の事件によって僕たちが悪い意味で注目されてしまったのは紛れない事実だった。被害者とはいえ事件に関わるってことには決していいイメージじゃないものね。そうなのね。だから人は少し反省して活動できる限り制限すること。ああ、わかった。いつになく物質の空気が張り詰めていた。えー、正直何事もなく時間たら過ぎていくものばかりだと思っていた。この時はまだ僕はどこか不気味な姿勢でこのサークルにかかっていたのだと思う。それは竹峰さんっていうリーダーが僕たちを引っ張ってくれるからだ。だし、この後そうできない状況が来ることを僕は想像もしてなかった。<笑>やっぱまだ続く感じか。数日後。また何か事件が起きる感じ。まずため息が出てしまう。もらった立て続けにいろいろなことが起こってたから、えー、その疲労がここに来て一気に来た感じだった。でもまあ最近は落ち着いたものだ。今、都市探求会は話し合いが主な活動になっている。早く学校に行こうかな。
ちょっと一旦ここで終了しようか。なんか、また次のパート始まりそうだし。だけどパート2はね、ここで終了します。ご視聴ありがとうございました。